春光，不如梦一场。在东海的外面呀，有一片好大好大的陆地，那里有山川，有湖泊，有人类，还有很多的小动物。女神，哪里最好玩呢？我记得最有意思的，是一个叫春光镇的地方。那里呀，四季春光灿烂，人们的生活幸福美满。曾经啊，咱们龙族有一位贪玩的公主，还偷偷溜去过春光镇呢。那那个公主后来怎么样了呢？后来她遇见了一只猪，从此彻底的改变了她的命运。糖满满，好想吃饭。哎，主人，不给我，不相信姑娘好香啊！还带着小乳鸡做伴侣。哎，姑娘，它可不是食物啊！大家辛苦了，请尽情享用。<笑>
说：“你这个小猫咪呀、啊，竟然敢觊觎转世金丹！”兄弟呀、啊，我很忙着，你怎么老让我给你擦屁股？封印的地方吗？<笑>哪儿都去不了。<笑>你怎么还改不了你的臭毛病？毛屎毛脚！你还记得你在太上老君那儿，总是对人家偷偷摸摸的。<笑>等到我之后得到了金丹，哪怕是玉帝那个老头也会成为我的猫奴。站！听好了啊，你现在是一个人了，不是猪了，明白了吗？我我是人啊。杀生，二却偷东西。三，下一个呢？下一个不记得了。哎呀，你怎么老忘啊？你长点记性好不好？我都跟你说了那么多次了，见非时之时，见醉银，你好好记得吗？我很忙的。糟糕，一定是上面发现我来这边帮你了。总之啊，我跟你讲，你的钱是。这个我不能跟你说，反正我们的目的就是要……这个我也不能跟你说。哎，总之啊，这天机不可泄露，你就记住啊，你要守住八戒，你的名字就叫八戒啊，呃，猪八戒，知道了吗？记住这点就好了啊。我得走了，再不走就会被记法力了。哎，你好好保重啊。我叫猪八戒，猪八戒。什么？好香啊！哟，风筝少爷
，来来来，更摘的，来来拿着吃，好。我这甘蔗甜不甜？公子，你要不要来几根啊？包子，哎，要不要尝一尝？公子，好吃吧？嗯嗯。公子，拿着吧，好吃你就再吃一个。好漂亮啊！父王，我一定会找到金丹，拯救我们东海的。快看啊，狼叔卖金丹呢！我这里有八级金丹，可以包治百病，让那猫毒的。不打紧，呃，不打紧啊！我这里还有九级金丹，包你妖道病除。这个多少钱？我这金丹自然是价值不菲了，这可是我用了压箱底的名贵药材。这个数，五文钱，五两黄金。哎，各位，这可是用了千年的雪莲和千年人参，再加上深海的东海珍珠研磨而成的。什么金丹啊？明明就是土茯苓加何首乌。啊、哪来的小丫头片子？你懂不懂啊？伙计，给我轰出去！治好了，女神仙啊！女神仙，女神仙，女神仙，女神仙，好，神仙！哎呦，这不是冯春少爷吗？来来，您来尝尝我这二十年的状元红，来尝尝。哎呦，您慢点喝。你慢走，慢走啊！救命！救命！就是他抢我的！哪的？啊！有我！打猪妖！别打猪妖！打猪妖！打猪妖！我打猪妖！在外面闹猪妖，最近你们巡逻要仔细一点。是。少爷，你在这儿干嘛呢？走，去，快！不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要。
出来作乱，真是个大胆的小妖怪。你是谁？本东海三公主，就是你的催命符。哎呀，东海三公主，怎么害怕了？识相的别伤害无辜，我可以饶你一命。啊、你知道金丹在哪？不是什么神仙姐姐，嗨，我叫小龙女，我叫猪八戒。你干嘛一直跟着我？这个世界上除了主人，他们所有人都都追我、打我。春光镇的人要杀我，太白哥哥要训我，连连那个黑影都要吃了我。只有你对我好，所以我一定要报答你。停！我看你是要我保护你吧？我可没这空啊！我可是有重要任务。太白哥哥。你怎么这么虚啊？我我虚，你才虚呢！你知不知道我为了你，写了天机，并写了法力，要三天后才能恢复？哎呀，麻烦！哎，你要去哪儿啊？我去完成重要任务。你啥重要任务？赶紧跟我走，我很忙的。走走走走走。哎哎，你这，你别跑，你别跑！这个家伙，别让我抓住你！哎，我知道金丹在哪儿。金丹，能带我去找吗？不不不，不行。为什么不行啊？因为他得跟我走。你知道我是谁吗？哎呀，我还没自我介绍啊！我乃天庭第一银发美男，三界之下首屈一指。够！管你是谁呢，他现在得带我去找金丹。我让这么美丽的身体给你附身，你连你的新郎还留不住。小波斯，你觉得我该给他什么奖励？既然姐姐做人这么失败，师尊不如奖励她变回猫吧。嗯，师傅，再给我一次机会吧。天蓬，因为犯了天条八戒，才会贬回凡间，七世轮回。好不容易等到八十，才出现了转世金丹，知不知道？我到底等了多久？足足等了八百年，知不知道？那天要不是师傅被困在这结界之中，怎会让那太白金星？我听说，妹妹那天去朱府硬抢，并没有成功。师傅，我本来已经成功了，是因为不知道从哪儿冒出来一个东海三公主，我。东海龙宫也想打金丹的主意，我们走着瞧。我们都走了这么久了，怎么还没到啊？哎，五叔，你到底知不知道金丹在什么地方啊？哎，跟你说个秘密，别跟别人说啊。什么事儿？我把打牌的私房钱。
藏在后山的龙王庙。什么？亏你想得出来！我跟你说话呢，你不是骗我的吧？啊，没有啊，就在前面。我就再信你一次啊！祭祀给龙王的东西你也敢吃？你是猪吗？现在可以告诉我了，金丹在哪？金丹，金丹应该在。你是不是在骗我？你？我不就是为了跟着你吗？我看那猪妖就是往那边去的。你看清楚吗？这碧水村年年都闹猫妖，这春光镇又闹出个猪妖来。是，我就觉得呀，应该把这你躲什么呀？猫猫的杀光得了。对，杀光他。我看龙王庙也不管事，把他干嘛呀？龙王也是你们可以评价的吗？小姑娘好大脾气啊！你这小姑娘，龙王爷还不能说了？那当然。小姑娘，我来扶你起来吧。你们干嘛？猪妖少爷，不对，他是猪妖。猪妖，猪妖，你是猪妖。打！给我推打！你个猪妖，打他！说让我保护你，结果就是你救了我。这是，这是我身身为一个人的责任。是你？你不记得我了吗？我是小龙女啊。小的时候，有一次在海边，我搁浅在沙滩上。是你帮了我。
卓哥哥，你是不是早就忘了呀？我记得，记得，那个海岸嘛，对吧？嗯。<笑>小龙女，你昨天是怎么了？朱哥哥，我从小就得了寒冰症，父王从来就不让我出门。可东海泉眼即将干枯，传说中的金丹有改天换地之能，找到他，或许可以救东海。找到金丹了。嗯，村民说碧水村出现过猫妖，我们去那里看看。猪哥哥，前面就是碧水村了。怎么没站稳啊？脚底下还有个虫子，我不能踩死它。此地不宜久留，我们快走吧。嗯嗯。是未过门的妻子。Oh. 我夫君不是妖怪，他还是你们认识的那个冯春。请你们相信我，给我一次机会，我一定会把他救回来。Oh. 我听说有人在龙王庙见到了冯春。哦、oh.。那里有一个叫碧水村的，再往东就是悬崖大海。少夫人放心，少爷跑不了。嗯，我一定要把冯春给接回来。一切听少夫人的，我朱老忠，赴汤蹈火，在所不辞。呃，可是碧水村在闹猫妖啊？是吗？啊。哎，我累了，扶我进去吧。哎，你说的猫妖是这样吗？啊啊啊啊啊啊大伙儿快出来呀、啊！风春少爷来了！风春少爷回来了！风春少爷，你看，风春少爷回来了！风春少爷，又见到您了！没想到你这么受欢迎了。姑娘，你有所不知啊，朱
福一直是咱们方圆百里的首富啊，但少爷呀、啊，不仅自己生活质朴，更是年年帮助我们的。来，这边请，这边请，来。来来来，里边请，里边请，来，来来来来，大伙儿都坐好啊！坐坐。呃，少爷姑娘随便用啊。哎，大家伙，这这这这就是在春宫镇治好了五毛毒的那个那个女神仙，就是她，就是她。希望女神仙跟恩公替我夫君报仇啊！哎，小娇这孩子命也是苦啊！刚新婚不久，这夫君呐、啊，便被那猫妖所害。姑娘快起来！大家不用担心，我和周哥哥这次就是来抓猫妖的。对，我们就是来抓猫妖的。哎呀，太好了，太好了！乡亲们呐，这一下咱们有盼头了。这猫妖啊，最喜欢挑那些俊美的男子行动。既然是这样，那我们就用这招，把那个猫妖给引过来。这主意好啊！啊！这梦一场，梦里青草香。你把梦想带身上，蓝天白云，青山绿水，还有清风吹，斜阳。一千年，年年花开放，天天好时光。一次人间也匆忙。<笑>女神仙好像抓到猫妖了。哎，哎，老钟，少爷，朱公子，你们认识啊？他是朱府大管家。哦，哎呀，误会，都是误会。误会，你们啊，差一点伤了我们的少夫人呐！少夫人，少夫人，少夫人。冯春相公，少爷当日被猪妖附身。老周，我不允许你这样说冯春。他现在明明好好的，更何况，就算他被妖邪附身，他也是我夫君。少爷。你来碧水村干什么呢？为什么又要抓我们呢？不是为了抓你们，我们是为了抓……周哥哥，没事的，小龙女，他们都是家里人，我们其实是为了抓猫妖的。猫妖？是是是，就是。我哪里像猫妖了？我不是说你像猫妖，是因为猫妖经常化身成美丽妙龄的女子，所以我们就抓错了。相公。你这是在夸我吗？嗯。哎呦，少夫人受惊了，请先进去休息吧。啊
我要想办法把小龙女支开，一定要抢在师傅之前得到金丹。相公，你干嘛亲自要做苦力啊？我没事儿。你呀，就是人太好了。猪哥哥，啊，你们在做什么？小龙女，新的计划已经差不多了。新的计划？我为什么要有新的计划？我怎么不知道啊？我听相公说了你们之前的计划，我觉得有些不合理。哪儿不合理了？首先，猫妖法力高强，让人做诱饵，太过危险了。我知道怎么保护他们呀。其次，喜欢俊男的美女就是猫妖的话，那天底下恐怕遍地都是猫妖了。笑什么笑？我也知道谁是猫妖啊。这就是关键的问题，你什么都知道。嗯嗯嗯，小红娘，我觉得妙妙说的也有道理。什么道理？我是东海三公主，不就什么都知道？好一个什么都知道！那上次乌抓我的时候呢？差点，差点我就见不到我的夫君了。你也这么认为吗？嗯嗯。哥哥，猪哥哥小龙女，你快来！妙妙她把猫妖抓住了。不可能！你看，来来来，抓到了！快快快！哎呦，哇，还是朱府的少夫人厉害啊！设个陷阱就把猫妖给抓住了。是啊是啊，少夫人厉害，打死！你这么厉害，猫妖都让你抓住了，你哭什么？我以为我再也见不到你了。是啊，不如朱公子借此良机，与妙妙小姐把这喜事儿办了吧。哎，如此甚好，不知公子和姑娘意下如何呀？好事成双，如此就好啊！啊<笑>少爷喜结连理，咱们大伙儿啊，敞开了喝啊！有请二位新人，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。送入洞房。
祸作老中，生是朱家的人，死是苗苗的鬼。解脱的刀快，我来了。嗯嗯。啊！相公，快救我！相公，相公，我呸！呵呵呵，你个臭猫妖，你还假装妙妙？够劲儿吧，小红女，到。小龙女啊，还是你聪明，按照你的计划，果然把他抓到了。你不是也演的挺好的吗？你还真以为这个女人对你是真心？你闭嘴！小龙女啊。没有真的生气吧，朱哥哥？那你以后会不会骗我啊？总之我答应你，我以后永远永远也不会骗你的。把金丹交出来，念在你对东海有功的份上，我可以饶你不死。嗯。气功，那个猫妖好厉害啊！他是传说中的九命猫妖。啊
，小龙女，你把他留下，我放你回龙宫。做梦，还是白日梦？哼，我只要拿到我的金丹，我就可以改天换地，说不定你那个龙王老爹都会成为我的猫奴。不许你听我说！哎，哟，这么正义凛然，你没告诉他，你为什么如此保护他？因为他也想要你体内的金丹。你放屁！臭哥哥心急。这是什么情况？父，你快救救猪哥哥吧！你什么时候多了个猪哥哥？我来不及解释这么多了，父王。他刚刚中了猫妖的毒，变成了猪头，必须用咱们东海的寒冰之气才能给他降温。父王，你快救救他吧！猪，猪头。看来这个太白小儿还真是没有保护好这个天蓬。来人，赶紧把这头臭猪给我关进大牢，明日准备献祭海眼。你们干什么？父，你这是做什么？女儿，你糊涂了，没有什么猪哥哥，他就是金丹，大家自个儿不知道。趁他还没有觉醒之前，咱们赶紧把他拿来献祭东海。什么
，放我出去！哎哎哎，这哪儿啊？小龙女，小龙女，小龙女，吵什么吵？我女儿是你想见就能见到的吗？你谁啊？我是东海龙王敖广。伯父好。呸！谁是你伯父？伯父啊，伯父，小龙女呢？我要出去找小龙女啊。你你出不去的，不会让你出去的，你就待在这儿吧。你这一辈子就待在我东海吧你。你是要招我入赘吗？我再呸！你难道看不出来我女儿接近你的目的？就是为了你体内的金丹吗？<笑>你说你都这么大年纪了，还是个长辈，怎么跟那个臭猫妖一样，还瞎说呢？<笑>你你你你,你就等着祭祀东海吧你！你哎呀，我不听，我不听，我不听！我要找小龙女，我不跟你废话。小龙女，小龙女，小伯父。伯父，伯父啊，伯父，猪哥哥，小龙女，小龙女，我刚见到你父王了，就在那个地方。你可知道，金丹就在你的体内，只有你可以解我的寒冰咒。献祭东海。你说什么呢？金丹不是在猫妖那儿吗？不这样啊！你怎么会乖乖跟我回东海？又怎么能引出猫妖来？你知道什么叫一箭双雕吗？你什么呀？喜欢你吗？我堂堂东海三公主，如何会对一只臭猪动心？我是一条龙，而你是一只猪。如果真是这样，那你就拿去吧，把金丹拿去吧，治好你的寒冰症，去救东海。那你也算死得其所了。猪哥哥，总之我答应你，我以后永远永远也不会骗你的。猪哥哥。猪哥哥，你快给我离开东海吧！我们现在就走。我都说了，金丹你拿去好了。说什么呀？金丹，再不走真的来不及了。我们现在就走吧。小龙女，其实你不用这么麻烦，假装喜欢我。
引我去碧水村，再骗我来东海。听小妖金丹，你直接跟我说，我就会给你啊！我没有啊，朱哥哥，你在说什么呀？我真的一开始只知道金丹是在春光镇，后来碰着了猫妖，我就以为在他们身上。不是你跟我说，你知道金丹在什么地方，我才跟着你到处去找的呀。更何况我是为了救你，我才。没关系的，不管你是骗我还是真的喜欢我，你开心就行。三天一过，终于恢复法力了。到底为什么你不相信我？我是那么好定的吗？我让你，让你，赶紧跟我走！早跟你说让你不要跟着这个疯丫头，走走走走走！你跟着我，我会把你关起来吗？我不会嘛，除非你不听话，要不然我怎么会把你关起来？我要是把你关起来，你就糟糕了。猪八戒已经逃脱了水牢，不知去向。难道一定要牺牲小龙女？为什么这泉眼非得是要我的宝贝女儿呢？要是没有了金丹，我这个父亲就不配做了。我叫你别喝了，你听见没有？我都跟你说了，你是转世的天蓬元帅啊！你能不能不要把自己当成一个？要不要喝一杯？你是不是很想当一只猪啊？我求你把我变成人了吗？你把我变成猪好不好？我本来就是猪啊！你快点，你快点把我变回去！你当人，当人有什么好的？不当人，当人太痛苦。不知道这第八世是什么劫，只要你振作起来，肯定会熬过去的。现在东海就要枯竭，久旱无干，猫妖趁机作乱，说不定这就是对你最后的考验。你快振作起来呀、啊，兄弟！醒了，该说的我都说了，接下来怎么样就看你自己了。接着喝嘛。还有一件事，我犹豫了很久，决定还是告诉你
。小龙女其实就是东海泉眼，只有她可以拯救东海。这是她身为龙族公主的宿命。不可能！我才是金丹，只有我能救东海。不错，你是转世金丹，也许可以改天换地，所以才有那么多人来追你。要不是他死，你就得死。谢谢你，一直把我保护的很好。其实，从东海开始枯竭，与我寒冰正相连时，我就应该想到，我就是东海泉眼。女儿长大了，东海是我家，保护家人是我的责任，与其他人无关。哥哥，感谢你在我最后的时间里，陪我度过了人生中最快乐的时光。无论你怎么想我，都不重要了，至少你是安全的。晶晶姐姐，晶晶姐姐，哎、啊，你长得那么漂亮，一定有很多人喜欢你吧？不是什么神晶姐姐，<笑>我叫小龙女，我还不知道你叫什么呢。猪八戒，啊，不是，朱逢春。是啊，天蓬，你可算是回来了。我就是没想到，我们熬了这么多的难，吃了这么多的苦，原来你这第八节是个情节呀、啊！<笑>再帮我两个时辰。两个时辰？你已经吃了八辈子的苦了，还不够吗？你还有两个时辰干什么？你知不知道，如果你再下去？你在人间吃的实实在在巴适的苦，就全白熬了。我帮不了你
我很忙的。就算我能助你下凡，可是一个时辰之后，你就会因为犯贱要永世顶着猪头，还会被褫夺神位，你还要还要麻烦到我，我很忙的。知道你忙，也知道你怕麻烦。谢了，兄弟
东海恢复了，真美啊！真想有无数个这一天。以后每一天都在一起，每时每刻我都陪着你。<笑>小龙女啊，嗯，如果以后每天我都得顶着一个大猪头，你会不会嫌弃我呀？以后我什么都听你的。那你以后不要贪吃，不要喝酒，不要伤人，不要说大话，不要不开心，还有。不要想我。你怎么哭了？陪着你了，那你笑什么呀？因为我想把最好的样子留在最好的时刻<笑>。<笑>睁开眼，你就走不掉的，对吧？小龙女和泉眼合二为一，才真正解决了东海的危机。因为她的牺牲，人间才恢复了春光灿烂的颜色。这个结局我不喜欢，我也不喜欢，我也不喜欢，我也不喜欢。别着急。也有人说，虽然小龙女难逃宿命，但因为猪八戒祭出了她重回天庭的转世金丹，保住了小龙女的元神。龙宫的泉眼千年后会恢复元神，有情人终会再相逢。
这片刻，欢愉，这一步坠落在人世幻梦。